I cambiamenti climatici dell'ultimo decennio hanno inciso notevolmente sulla disponibilità di acqua. In particolare la provincia di Chieti ha subito grandi disagi e non solo nella stagione estiva a causa della carenza idrica, dei tempi necessari per le sorgenti di ricaricare acqua dallo scioglimento delle nevi. Nella giornata internazionale dell'acqua, la SASI, la SPA che gestisce acquedotti, depuratori e fognature per i 92 comuni della provincia di Chieti con circa 150.000 utenti, ha dedicato un convegno al tema delle risorse idriche. Gli interventi degli esperti e degli addetti intervenuti a Lanciano al convegno hanno evidenziato problemi e soluzioni. Presidente, cosa si può fare per migliorare il contenimento idrico nella nostra regione e la disponibilità idrica? Eh, eh, la disponibilità idrica dipende innanzitutto dalle fonti di approvvigionamento. Purtroppo con questa carenza degli ultimi anni stiamo attraversando momenti più che difficili. Già dal mese di gennaio stiamo attuando delle turnazioni, torniamo su 30 comuni per un totale di 30.000 utenze. E, essendo ancora l'estate molto lontana abbiamo serie preoccupazioni. È vero che su questo aspetto abbiamo tre grossi progetti già finanziati col PNRR, però sono lavori che daranno una risposta tra il 2026 e il 2027, non sono cose eh, essenziali. E cosa essenziale è l'ultima misura che è uscita per quanto riguardano i gestori dell'acqua, che è quella della del recupero delle perdite all'interno dei centri storici. Oggi mi dicevano che la città di Chieti è risultata ultima in Italia addirittura per la perdita dell'acqua e in più venendo a Lanciano ho sentito un telegiornale alla radio l'Italia è la nazione del mondo dove si perde più acqua. Questo fino a anni fa ehm, non era stato un problema che con tutta l'acqua che fortunatamente abbiamo in Italia attutisce tutte le perdite che sono presenti nelle nostre condotte. Oggi con questo mutamento climatico diventa sempre più opportuno fare in modo che l'acqua non può essere buttata, che l'utilizzo non è solo quello potabile, ma ci sono, è vero che è prioritario quello potabile, ma ci sono tante altre attività che hanno bisogno di acqua. Quindi con la misura attuale che prevede la distrettualizzazione e l'efficientamento delle reti all'interno dei centri storici, la Regione Abruzzo sta predisponendo tramite l'ERSI un progetto che riguarda eh, tutti e sei i gestori dell'Abruzzo. Noi condividiamo questa scelta, però diciamo che è limitata, nel senso che veniamo a conoscenza di tutte le carenze che sono presenti nei nostri territori dell'intero Abruzzo, ma poi a queste carenze bisogna dare una risposta. Quindi noi stiamo chiedendo all'Ersi, e oggi lo ribadisco pubblicamente, anche perché c'è una pressione di sindaci che vanno verso questa direzione, che oltre a quello che vuol fare la regione, che torna a ripetere, è più che utile, darci la possibilità, quindi delegarci ad alcuni progetti dove andiamo a individuare i 10-15 comuni che hanno più difficoltà con le perdite e questo ci consentirà di recuperare nell'arco di un anno, un anno e mezzo massimo, circa 200 litri al secondo che eh, proprio in questa fase sono i litri che mancano dall'approvvigionamento centrale, cioè dall'approvvigionamento eh, dall della sorgente verde che, eh, con cui alimentiamo più dell'80% delle nostre utenti. Attualmente pur con le, i pozzi accesi mancano 200-250 litri. Se ci consentono di poter fare questi lavori che già abbiamo sperimentato su, eh, su Vasto e San Salvo, noi siamo certi di recuperare una quota parte di acqua che ci consente eh, di sopperire a queste problematiche. In più, riparando specialmente i tubi di distribuzione nei centri storici, 
dove siamo chiamati a fare aperture e chiusure in continuazione ne va di mezzo anche la bontà dell'acqua stessa che essendo stressati i tubi riescono a svuotarsi e quindi con la riapertura dell'acqua la maggior parte dei rubinetti esce acqua colorata, a volte intorbidata, a volte marroncina, a volte gialletta eccetera eccetera che va a, a rovinare un po' la bontà che il Padre Eterno ci ha consentito attraverso questa sorgente di poter distribuire. Quindi i problemi sopra alla riparazione, al recupero, al, al sistema di pressione che vorremmo continuare sul nostro territorio si aggiunge anche il fatto della qualità dell'acqua stessa. Quindi due elementi che in questo periodo particolare non possiamo assolutamente tralasciare. Un incremento delle disponibilità idropotabili è proprio tra gli obiettivi principali che il suo, la sua società si propone? Sì, uno di questi tre progetti, tre progetti finanziati fino adesso sono per un totale di 41 milioni e mezzo, uno di questi 14 milioni è dedicato alla realizzazione di un potabilizzatore e alla messa in connessione de, eh, delle varie sorgenti che abbiamo, quantomeno le più importanti. Che poi... Questo cosa consentirebbe praticamente? Questo consentirebbe di produrre fino a 500 litri in più da integrare nei, eh, nei periodi di massima difficoltà, eh, tipo l'annata dell'anno scorso, non, non è stata né piovosa e eh, la neve è arrivata solo nell'ultimo momento. Con questo potabilizzatore ci consente di recuperare 500 litri da immettere, non avrà la bontà dell'acqua che immettiamo oggi, però meglio di niente, come si suol dire. Presidente, si è fatto un grande lavoro in questi ultimi anni per la provincia di Chieti e le risorse idriche, un lavoro che è partito ad un tavolo prefettizio. Un punto di inizio del tavolo prefettizio del 2017, agosto 2017, che abbiamo invocato e coinvocato e che ha visto come una grande squadra tutti gli enti che si occupano di acqua, di risorsa idrica, di risorsa potabile, a cominciare dalla Sasi che ha fatto un grandissimo lavoro soprattutto intercettando risorse che sono quelle del master plan di Luciano D'Alfonso. Quelle risorse sono servite a fare il punto della situazione e a intervenire sull'efficientamento idrico. Solo a basso abbiamo avuto oltre 30 interventi di rifacimento della rete idrica che aveva 70 anni di età, festeggiava 70 anni di età. Quindi interventi sulla vetusta della rete. Poi un piano di azione che ha previsto la necessità di un potabilizzatore altino, di un altro adduttore, di interventi puntuali studiati dai tecnici di riferimento. Oggi che cosa si sta facendo e che cosa si farà e che cosa con la Sasi stiamo eh, portando avanti come progettazione, come pensiero, come programmazione? Ma intanto un grande studio, una squadra di lavoro che studia, riflette investe in termini intellettuali sul da farsi sulla rete idrica e sulla risorsa idrica quindi progettazione e programmazione dall'altro risorse, le risorse non sono più il master plan quelle del master plan le abbiamo utilizzate e hanno consentito di guadagnare minuti e minuti nei rubinetti delle abitazioni oggi c'è una grande risorsa che si chiama PNRR rispetto al piano di ripresa dobbiamo essere puntuali, preparati dobbiamo essere proiettati insieme alla grande squadra regionale, alla squadra di governo nazionale, insieme alla Sasi, insieme agli accademici che sono chiamati in riunione oggi qui alla, alla Santo Spirito, per fare del nostro meglio, per dare risposte ai cittadini. A proposito di PNRR, quali risorse e quali proposte sono state messe in campo? È stata messa in campo in questa fase una grande progettazione da parte di Sasi, riunendo a sé i migliori esperti di idraulica, gli accademici, cioè l'Università d'Annunzio, altri interlocutori di fama nazionale, rispetto a questi si è fatto un programma di intervento come si fa in tutta Europa, nelle grandi città, ad esempio a Basto, è stata divisa la città in distretti, in diversi distretti, ogni distretto è computerizzato e ogni computer laddove c'è una perdita fa una segnalazione puntuale che consente intervento di riparazione puntuale, senza andare a creare i grandi crateri, ma facendo una chirurgia eh, ingegneristica, una chirurgia in di intervento che consente una riparazione immediata e quindi di riparare la falla. Questo significa studio, significa riflessione, significa accademia, significa università, significa che la Sasi sta agendo bene.
quale maniera il cambiamento climatico influenza le risorse idriche? Allora il sistema è complesso e sono collegate le cose perché l'aumento di temperatura, specie a partire dagli anni Ottanta, è perfettamente anticorrelato con la diminuzione di temperatura e quindi di portata dei fiumi. Tutto ciò ha dei risvolti pesanti per quanto riguarda le risorse idriche e il nostro studio sta cercando di mettere a punto un modello che metta insieme tutti questi parametri per definire qual è la quantità di acqua che viene persa poi come risorsa. A questo proposito, come si, ci si comporta per il contenimento delle risorse idriche sul territorio? Come si dovrebbe? Allora è fondamentale ovviamente risparmiare questa che è una risorsa fondamentale, principalmente quella potabile che è la più preziosa, ma tutte le acque, anche l'acqua per l'irrigazione, per cui è fondamentale ridurre gli sprechi, adesso che arriva la stagione calda per esempio non irrigare i nostri giardini con l'acqua potabile, che è un, una brutta abitudine che bisogna mettere da parte e poi bisogna contenere anche le perdite purtroppo che sono sempre molto forti un po' in tutta Italia. Questo studio che sta conducendo un dottorando eh, sta dando quali frutti? Quali sono le notizie aggiuntive che può darci? Allora le notizie aggiuntive che possiamo dare è che di fatto i fiumi si ritirano in termini di portata allo stesso modo di come avvengono il ritiro, l'anticipo per esempio della vendemmia, il ritiro di tanti altri fenomeni, quindi il sistema è un po' tutto collegato, la temperatura fa un po' da, da traino a tutto ciò che osserviamo. Questo studio di fatto è nato da un'idea di nostra e di questo dottorando pakistano perché? perché si vuole un po' confrontare ciò che sta avvenendo in Italia, in particolare in Abruzzo, con ciò che avviene in Pakistan in termini di riduzione di portate di fiumi e di risorse idriche. Quindi la conclusione dello studio nei tre anni di percorso sarà quello di confrontare come il cambiamento climatico sta agendo su una regione come l'Abruzzo e su un'area un molto simile del Pakistan e quindi sarà carino andare a vedere questo, questo confronto. Il direttore dell'Arta ha da sempre un, il compito di controllare, di sovrintendere quelle che sono le qualità delle acque, in generale l'andamento idrico in Abruzzo, qual è la situazione attualmente? È una situazione che viene monitorata, come lei ricordava, costantemente e con attenzione da parte di Arte in qualità di ente pubblico di controllo. L'acqua nelle sue varie declinazioni, quella di balneazione del mare, ma anche le acque superficiali e le acque sotterranee. La nostra è sostanzialmente una regione che gode di buona salute e i nostri laboratori con molta attenzione cercano di rilevare in questo preziosissimo liquido per la vita umana ogni elemento estraneo o ultroneo rispetto alla salute umana. Allo Stato nessun allarme è dato da, o perlomeno significativo appare all'orizzonte. Al momento che siamo vicini alla stagione estiva, quindi balneare, sicuramente le acque del mare abruzzese hanno in molti angoli d'Abruzzo delle notevoli qualità, tant'è che si sono meritate insomma, la bandiera blu eh, proprio per la loro limpidezza. Difatti eh, già il piano di monitoraggio unitamente alla regione è stato individuato e quindi punti di prelievo. Nel periodo di maggio inizieremo fino alla fine dell'estate monitorando con attenzione dal nord della costa abruzzese fino addirittura all'estremo lembo della stessa. E nelle ultime, nelle scorse stagioni balneari, anche complice il lockdown, devo essere sincero, le nostre acque hanno avuto punti d'eccellenza almeno tali da meritare in molte località eh, la famosa bandiera blu che è l'eccellenza per quanto riguarda la balneazione. Proseguiremo incessantemente con questa attività di monitoraggio, invitando però tutti quanti i partner, quindi i comuni che insistono lungo la costa adriatica e che quindi sono titolari anche eh, di quei depuratori che spesso nel periodo estivo risentono dell'aumento della popolazione in ragione del flusso turistico o delle abbondanti piogge. Invitiamo quindi questi soggetti a monitorare con attenzione i loro depuratori affinché le acque di scarico che arrivano al mare siano le meno contaminate possibili.
Fútbol. 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 Fútb